അനുകൂലികളുടെ വർണ്ണ വിവേചന വീഡിയോ റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന വൈറ്റ് പവർ മുദ്രാവാക്യമാണ് ട്രംപ് പങ്കുവച്ചത് വിമർശനം ഉയർന്നതോടെ ട്വീറ്റ് ട്രംപ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കോവിഡ് വ്യാപനം അപകടകരമായ പുതിയ ഘട്ടത്തിലെ എന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യയിലെയും നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗബാധ നിയന്ത്രണത്തിലായെങ്കിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷത്തിലെത്തിയത് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു കോടിയിലെത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് വെറും എട്ട് ദിവസം മാത്രം അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധ വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്നു നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പുതിയ കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അരിസോണ ടെക്സാസ് ഫ്ലോറിഡ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം ടെക്സസ് ഫ്ലോറിഡ നഗരങ്ങൾ വീണ്ടും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിദിനം രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്നും അയ്യായിരം കേസുകൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഗുരുതരമായി രോഗബാധ മാറിയെന്ന ടെക്സാസ് ഗവർണർ ഗ്രേഹ് അബോട്ട് ആശുപത്രികളിൽ സ്ഥലമില്ലാത്ത സ്ഥിതി വൈകാതെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കർശനവും ഫലപ്രദവുമായ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള നിർണായക സമയം അമേരിക്കയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി അലക്സ് അസർ മാസ്ക് ധരിച്ചും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും പൌരന്മാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു ബ്രസീലിലും സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു രോഗബാധിതർ പതിമൂന്നര ലക്ഷം കടന്നു സവോപോളയിലും റിയോഡി ജനറലിലുമാണ് കൂടുതൽ രോഗികൾ എന്നാൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന കുറവാണ് എന്ന ആരോപണവും സജീവമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട് മെക്സിക്കോ ആശങ്കയിൽ തന്നെ ആകെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയവരിൽ പകുതിയോളം പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലെയും ഇറ്റലിയിലെയും നിരക്കിനേക്കാളും അധികമാണിത് നിലവിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തിലധികം രോഗികളാണ് മെക്സിക്കോയിലുള്ളത് ചൈനയിൽ പുതിയ പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾ കൂടി അഞ്ചു പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവർ മറ്റേഴ് രോഗികളെയും ബെയ്ജിങ്ങിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് ജൂൺ പതിനൊന്നിന് വീണ്ടും രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ബെയ്ജിങ് നഗരത്തിലെ രണ്ടു കോടി ജനങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് പേരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിരുന്നു ഒരു കോവിഡ് മരണം പോലുമില്ലാതെ വിയറ്റ്ന മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേർക്കും രോഗം ഭേദമായി ടൂറിസം കേന്ദ്രമായിട്ടും ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മാതൃകാപരമെന്ന വിദഗ്ധർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോക്ഡൌൺ നടപ്പാക്കിയതും അതിർത്തിയിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കിയതും രോഗബാധയെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിയെന്ന വിലയിരുത്തൽ കോവിഡിൽ നിന്നും കരകയറുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് പുതിയ പദ്ധതികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള പത്ത് വർഷത്തെ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കോവിഡ് മൂലം നേരത്തെ പദ്ധതി മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി ഗോപികൃഷ്ണൻ തുടരും